Salam sejahtera Sobat Kristiani Kita bertemu kembali di Sobat Kristiani TV Dalam program kita Program pesan yang indah Dan pesan yang indah pada saat ini Nantinya akan menjadi khotbah bagi kita Di dalam kebaktian kita hari Minggu Tanggal 25 Oktober 2020 dan firman Tuhan bagi kita dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai dengan ayat 14 Demikian dituliskan Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar Dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapak kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya, akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Sobat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita perhatikan pada waktu itu hari kira-kira pukul 12, tentunya ini pukul 12 siang, di mana cuaca sangat panas. Dan diinformasikan diberitakan pada kita, Yesus letih oleh perjalanan mereka. Sobat Kristiani, bila seseorang letih, tentu orang tersebut akan mengalami kehausan atau akan menjadi haus dan ingin minum untuk menyegarkan tubuhnya kembali supaya kehausan di dalam dirinya terobati. Dan untuk itulah Yesus meminta air kepada seorang perempuan Samaria yang juga datang kepada sumur itu untuk mengambil air tepatnya kira-kira jam 12 seperti yang diinformasikan kepada kita namun mengambil air pada jam itu tidaklah biasa seperti yang dilakukan oleh orang lain 
karena biasanya adalah pada pagi hari dan di sore hari. Maka tentu ada sesuatu yang berbeda dengan perempuan yang datang mengambil air di suasana terik matahari. Dan selanjutnya terjadilah pertemuan dan perbincangan yang kaku antara perempuan Samaria dengan Tuhan Yesus orang Yahudi disebutkan di dalam teks kita ini dan pertemuan itu nampaknya kaku. Perbincangan itu nampaknya kaku karena memang itu tidak biasa dilakukan antara seorang perempuan dengan laki-laki apalagi antara seorang perempuan Samaria dengan Tuhan Yesus yang adalah orang Yahudi. Tetapi Yesus meminta air untuk diminum kepada perempuan Samaria itu. Tetapi perempuan Samaria itu mempertanyakan statusnya. Perempuan Samaria itu memperdebatkan statusnya. Padahal seharusnya Sobat Kristiani menolong itu tidak mempersoalkan status. Tetapi dengan rasa kemanusiaan seharusnya perempuan ini memandang atau melihat Yesus sebagai orang yang kehausan tanpa memperdulikan apakah dia orang Yahudi atau tidak. Tetapi Sobat Kristiani Yesus tidak marah. Malah sebaliknya menawarkan air yang lebih baik kepada perempuan ini. Yaitu yang ia sebutkan dengan air hidup. Sebab air hidup itu adalah dirinya sendiri yang belum dikenal oleh perempuan Samaria itu pada waktu itu. Karena Yesus tahu perempuan itu juga sesungguhnya sedang haus. Ia hidup dalam kekeringan. Hatinya, hidupnya dengan segala persoalannya yang juga sudah ditunjukkannya dengan ia datang mengambil air tidak biasanya menghindari orang-orang lain menghindari orang banyak tetapi sobat kristiani kisah ataupun ayat khotbah kita hanya sampai kepada Yesus memperkenalkan dirinya sebagai air hidup kita tidak sampai pada cerita selanjutnya di mana perempuan ini berubah perbincangan yang luar biasa antara Yesus dengan perempuan ini Kemudian seluruh kota juga dibaharui. Tetapi nats kita, ayat khotbah kita hanya sampai pada Yesus memperkenalkan dirinya sebagai air hidup. Sobat Kristiani, perempuan Samaria ini mewakili kehausan kita juga. Sudah pasti setiap orang ada rasa haus dalam dirinya. Masing-masing kita hidup dalam pergumulan kita. Dalam kehausan kita masing-masing Oleh sebab itu sobat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Membaca renungan kita ini Membaca ayat khotbah kita pada saat ini Pesan yang indah kepada kita Tentu kita sudah tahu Saat kita memiliki kehausan Ataupun dalam kehausan kita Dalam pergumulan hidup kita dalam kekeringan hati kita kepada siapakah kita harus datang? Yaitu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Datanglah kepadanya dan ia akan menyegarkan engkau.